Hello everyone, yesterday is not ours to recover, but tomorrow is ours to either win or lose. Just stay positive. With this quote, welcome to this next video on gait training series. In the video, la crutch walking eppidi pananu unradha paakla. Idhila first one vandha paathona non-weight bearing gait training, adhila vandha two point gait. எப்போவுமே ஆக்சிலரி க்ரட்சஸ் யூஸ் பண்ணும்போது ஆக்சிலரி ரீஜனில் வந்து பார்த்தோம்னா ப்ரெஷர் கொடுக்கக்கூடாது பாடியோட கம்ப்ளீட் வெயிட் வந்து பார்த்தோம்னா ஹேண்ட்ஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடணும் அதே மாதிரி க்ரட்சஸ் ப்ளேஸ் பண்ணும்போது ஃபூட்டுக்கு கொஞ்சம் ஃபார்வர்டாக லேட்டரலாக டென் சென்டிமீட்டரில் தான் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணி வைக்கணும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா ரைட் லோவர் எக்ஸ்ட்ரமிட்டி தான் அன்அஃபெக்டட் லோவர் லிம் லெஃப்ட் சைடு வந்து பார்த்தோன்னா நான் வெயிட் பியரிங் லிம் விச் மீன்ஸ் த ஃபூட் வில் நாட் காண்டாக்ட் தி ஃப்ளோர் ஸோ டூ பாயிண்ட் கேட் அப்படின்றதுனால ரெண்டு க்ரட்சஸையுமே வந்து பார்த்தோன்னா சைமல்டேனியஸாக ஃபார்வர்டாக அட்வான்ஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அன்அஃபெக்டட் லோவ லிம்பை வந்து பார்த்தோன்னா ஃபார்வர்டாக ப்ளேஸ் பண்ணலாம் இதில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் கேட் பேட்டர்ன்ஸ் இருக்குது ஸ்விங் டூ கேட் அண்ட் ஸ்விங் த்ரூ கேட் ரெண்டு க்ரட்சஸையுமே சைமல்டேனியஸாக ஃபார்வர்டாக அட்வான்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அன்அஃபெக்டட் லோவர் எக்ஸ்ட்ரமிட்டியை வந்து அட்வான்ஸ் பண்ணும்போது டூ தி க்ரட்சஸ் கொண்டு வந்தால் அதுதான் ஸ்விங் டூ கேட் அதே ரெண்டு க்ரட்சஸையும் சைமல்டேனியஸாக ஃபார்வர்டாக அட்வான்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அன்அஃபெக்டட் லோவர் எக்ஸ்ட்ரமிட்டியை பியாண்ட் தி க்ரட்சஸ் கொண்டு போனால் அதுதான் வந்து ஸ்விங் த்ரூ கேட் ஸோ வென் தி அன்அஃபெக்டட் லோவலும் ஸ்விங் டூ தி க்ரட்சஸ் அதுதான் வந்து ஸ்விங் டூ கேட் வென் தி அன்அஃபெக்டட் லோவலும் ஸ்விங் பியாண்ட் தி க்ரட்சஸ் அதை வந்து ஸ்விங் த்ரூ கேட்னு சொல்கிறோம் இப்போது நான் வெயிட் பியரிங் கேட்டில் த்ரீ பாயிண்ட் கேட்டில் வந்து பார்த்தோன்னா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து அன்அஃபெக்டட் சைட் க்ரட்ச் செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து அஃபெக்டட் சைட் க்ரட்ச் தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தோன்னா அன்அஃபெக்டட் லோவர் எக்ஸ்ட்ரமிட்டி அன்அஃபெக்டட் லோவர் எக்ஸ்ட்ரமிட்டியை ப்ளேஸ் பண்ணும்போது ரெண்டு க்ரட்சஸையும் க்ராஸ் பண்ணி தான் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணணும் இல்லை அது இனிஷியலாக வந்து டிஃபிகல்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் அன்அஃபெக்டட் லோவர் எக்ஸ்ட்ரமிட்டியை டூ தி க்ரட்சஸ் கொண்டு வந்து அதுக்கப்புறம் பியாண்ட் தி க்ரட்சஸ் ப்ரோக்ரெஸ் பண்ணலாம் So this is what is about non-weight bearing crutch walking. My next video is about full weight bearing crutch walking. Don't miss to watch it. And thank you so much for watching.